This morning we're going to go over some of the PowerPoints and to help to teach you some of the techniques. So we're going to begin with a dream diagramming. Это утро мы пройдем некоторые презентации и рассмотрим. Сначала начнем с диаграммы, диаграммы составления диаграммы сна. And I encourage you to pick out the style that fits your personality um, the best. Я хотела бы, чтобы вы свой стиль избрали, то, что больше к вам подходит. The main thing about diagramming is it's going to enable you to capture your dream very quickly so that you can get the focus and subfocuses before they disappear. Что, что это вам поможет сделать, это выбрать фокус и субфокус сна, прежде чем они вообще исчезнут. I've just developed a PowerPoint slides that'll give you some visuals so that you can remember in your mind how to organize your dream. То есть такие такая презентация, эти диаграммы помогут вам визуализировать и представить сон, как он вообще составлен. And it's also going to tell you about focus, which remember the focus is who the dream is about. Как вы помните, фокус это то, о ком вообще этот сон, кто действующее лицо, что самое главное. Remember, eighty-five percent of the time, that if you have had the dream, the dream is going to be about you. И как вы помните, что из что восемьдесят пять процентов всех снов в основном о вас. If you're interpreting a dream for somebody else. 85% of the time, the dream is going to be about them. Также, если вы толкуете сон для кого-то, то 85% их снов будут о них же тоже самих. Therefore, the person is going to be the focus of the dream most of the time. Поэтому в большинстве случаев сам человек в фокусе. Then you're going to choose three more very, uh, very essential um, elements out of the dream. Затем вы изберете три основных элемента в сне. You can see on this one is a very simple technique which I call the bullet point. Это очень простая техника. Я называю это как мишень. As the person is telling you the dream, you're determining who or what is the focus. Когда человек рассказывает вам сон, то вы сначала определяете, кто или что является в фокусе сна. Most of the time, if you have to decide between an inanimate object in the dream or a person as the focus, you're going to go for the person. И часто, если вам придется делать выбор между каким-то неодушевленным предметом и личностью, то, скорее всего, фокусом будет личность. Потому что люди всегда намного важнее, чем предметы. Поэтому они будут более весомы в вашем сне. Либо во сне того человека, которого вы интерпретируете. Поэтому фокус — это о ком или о чем сон. Then you're going to pick out an important element. What else stands out in the dream? That's going to be your number one subfocus. Затем первый субфокус — это what is what is a number one subfocus. It's about about who that relates to the focus. Получается следующий субфокус он связан нам с связан с фокусом. And then you're going to decide a detail about that subfocus. Maybe the color of it, the size of it. What stands out about that subfocus? Затем вы на этом субфокусе фокусируете. Какая деталь в этом субфокусе? Цвет или число? Then you're going to determine the meaning of that subfocus. Why did he choose that symbol or that element in your dream? What does it mean? Затем вы определяете значение, смысл этого субфокуса. Какое значение он имеет в сне? Then you're going to go to a second subfocus and a third subfocus. И затем вы переходите к второму и третьему субфокусу. If you can come up with the three subfocuses and their meanings, you can interpret any dream. Если вы выведете три субфокуса и определите их значение, то вы сможете дать толкование сна. Remember yesterday we said to keep it simple. Как вчера мы говорили, что это должно быть очень простым все. You're going to be looking for the essence of the dream. И вы ищете суть сна. The moral or the bottom line of what is this dream communicating. То есть заключение или выводы, которые можно сделать на основании этого сна. Why did he choose this particular symbol with this color in the dream, and what does it mean? Почему именно этот символ с этим цветом и в этом сне он используется? The whole time that you're hearing the dream, you're visualizing it with your spiritual eyes. 
И когда вы слуш... слышите, это, слушаете рассказ об этом сне, вы визуализируете этот сон для себя. You're asking the Holy Spirit to give you revelation and insight, and you're listening with your spiritual ears to what He's telling you. Вы просите, чтобы Дух Святой дал вам вдохновение, откровение, и вы слушаете своими духовными глаза, uh, духовными ушами. This is one of my favorite techniques of using, especially when you're doing evangelism. Это одна из самых моих любимых техник, особенно когда вы проводите евангелизацию. Because as you're hearing the dream from the person that's giving it to you on the street or in the marketplace, потому что когда вы слышите только сон от человека где-то на улице на базаре, you're saying, Holy Spirit, is this dream about this person, or are they observing? Remember, if they're an observer, it's not about them. То вы спрашиваете дух святой это сон о человеке либо этот человек является просто наблюдателем в этом But if you сне. keep hearing the word I did this and I did that in the dream, they're talking about themselves, so the dream is about them. Но также вы замечаете, если человек продолжает говорить, я сделал то, я сделал это, то ясно и очевидно, что сон об этом человеке. So you make a mental note. Your first, first bullet point is this dream is about the person who's telling me. И поэтому самое the первое, dream. что вы для себя замечаете, это ч- сон об этом человеке. Он фокусом является. And then you pick out three more details or elements or symbols in the dream and determine what those mean. И затем вы избираете еще три детали, три символа, что они означают во сне. And so those are going to be your next three bullet points. Then you're going to summarize those three things together and come up with one or two sentences to tell them about the dream. И затем после трех фокусов вы выводите, делаете выводы и суммируете, приводите общий итог в одном, двух предложениях. So this is a very simple, easy way to organize your thoughts. The next one we call the pieces of the puzzle. Поэтому это первый самый легкий способ. Второй способ называю отрывки пазла. Because this is what you're doing. You're putting a, a picture together. You're putting a dream together, piece by piece, until you see the whole picture. Это то, что вы делаете. Вы складываете кусочек к кусочку до тех пор, пока не увидите общей картины. And puzzles come together piece by piece. Как пазлы, которые на кусочки разделены. Just like your dreams do. И то же самое в ваших снах происходит. Sometimes you're not able to put the whole dream together at that specific time. Иногда вы не можете составить сон вместе, увидеть общую картину в тот момент. Because a lot of times dreams are an invitation for prayer and fellowship with the Lord, so He can begin to reveal things to you piece by piece. Поскольку часто сны это просто как приглашение к тому, чтобы искать Бога и спрашивать Его, чтобы Он продолжал дальше давать кусочек за кусочком. But after um, a time of processing and praying, eventually you see the whole picture of the puzzle and the dream comes alive to you. И затем после обработки этого сна и молитвы над этим сном видна общая картина. This is another example. I call it the dream pyramid because the focus is at the bottom, which is the biggest part. It is the foundation. И следующая схема называется пирамида сна, и фокус находится в основании пирамиды, поскольку это это основание, это фундамент. It carries the most weight, and then each subfocus, the first subfocus, carries it more, less, and less. И затем последующие субфокусы они уменьшаются по объему, по размеру, и они строятся на основании. Remember, yesterday we said that we're going to interpret dreams from the inside out. И как мы, вы помните, вчера мы говорили, что мы будем интерпретировать сон, начиная изнутри, потом выходя наружу. Then we're going to take the next slide is called the photo snaps. Затем следующий слайд называю фотоснимок. So it's like taking a picture or seeing a picture. То есть вы видите какую-то картину. And as the person is sharing the dream or you're recalling and rehearsing the dream that you have been given. И когда человек вам рассказывает сон или же вы вспоминаете свой сон. You am, you allow your image center to see the different things in the dream that are highlighted or drawn more significant. То вы начинаете видеть какие-то более выделяющиеся моменты в сне, которые более значимы. And you just begin to put them in. The dream is about me. These are the three things that God is communicating to me. What do they mean? И вы начинаете все это вместе складывать сон обо мне, затем вот эти три момента, три софокуса, которые Бог говорит мне, и что, какой вывод я могу сделать на основании этого. И следующий. Диаграмма 
But it's called Barbie's diagram. That's because I've adopted it. But when now it's Barbie's Venn you, diagram. You yes. Word. Now I have own it. <laughs> I'll call it. Получается, она назвала там научное название с такой диаграммы, но она ее как бы приняла эту диаграмму и назвала своим именем диаграмма Барби. You see that some of the colors this should be a bright blue, green and red. Как видите, тут цвета синий, зеленый, красный. These are the three colors of the spirit. Это три цвета духа. So if we are a spirit believing, uh, if we are a spirit led believer, Поэтому если мы духом ведомый верующий, These are going to be the dominant colors in our dreams. So, эти цвета будут доминировать в наших снах. And later on, we're going to do a unit on color and begin to give you the understanding of what these particular colors mean. Дальше мы будем рассматривать цвета и какое значение имеет каждый цвет. But briefly now, the blue represents things of revelation or healing or communion with the Lord. Но если кратко сказать, то голубой символизирует Откровение, общение uh, с Богом. And then the green would represent things of consciousness or growth or prosperity. Uh, зеленое это, uh, это созвитание. The counsel of the Lord that would come to you. И совет Господень для вас. Uh, the red is going to represent things of wisdom and power. Uh, красное символизирует мудрость, силу. So you begin to think of those different applications when you see those colors. Поэтому вы можете сразу уже задуматься над применением, когда видите такие цвета. Then the smaller colors should be represented like a green, um, excuse me, like a yellow or a purple colors. Затем там идет на пересечении желтый цвет, сиреневый цвет. These different colors are going to represent things more in the soulish realm. Те цвета символизируют боль, э, как бы такую душевную сферу. And our soul should be submitted to our spirit man. И наша душа должна быть подчинена нашему духовному человеку. Therefore, these are smaller. Поэтому они эти цвета, эти поля, они меньше. And in, then in the middle you have what, who, or what the dream is about the focus. И затем посередине это фокус, о ком или о чем этот сон. Okay, let's go to the next one. Давайте следующую диаграмму. This is more like a flow chart. Uh, схема процесса сна. Where you will put the focus at the top. Когда вверху фокус сна. You'll pick out your four, uh, three sub-focuses and a detail. И затем три sub-фокуса и детали, подробности. Or uh, three sub-focuses and the meaning of those sub-focuses or elements in the dream. Три sub-фокуса и значение этих sub-фокусов или деталей, подробности сна. And then you will attach one detail to that sub-focus or that element. И одну деталь вы выделите в этом фокусе или в этом элементе. Чем дальше вы ходите от фокуса, тем меньшую важность эти детали имеют. Называется раз, два, три. Посмотрите на треугольник этот. Your focus would be in the middle, focus and then just three strategic elements. И затем три стратегических элемента. So this might be a way that you can organize it in your mind. Чтобы вы смогли как бы в уме это все себе представить. So that we remember to keep it simple and elementary. То есть чтобы это все было элементарно и просто. Remember that the more that you put into the dream, the, it's going to be more difficult and more confusing for you to come up with a correct and interpretation. Как вы знаете, чем больше вы начинаете впихивать сон, как бы взаимодействовать, то тем труднее будет его истолковать. You're going to determine who or what the dream is about as the focus. Вы определите о ком или о чем сон. Pick out three important things in the dream. Затем выбирайте три важные детали сна. Determine what those three things mean. Затем определяете, что означают эти три вещи. Может быть, каждую деталь, какую-то еще деталь выделите в каждом из фокусов. Затем подумайте, возможно, о трех предложениях. Одно каждое предложение характеризует каждый фокус. And you can begin by saying, "This dream is about you." И затем вы можете начать с таких слов: "Это сон о тебе." And the house in your dream, that would be one of the subfocuses, is talking about you, but it's the house from the past. И первый субфокус дом, и дом относится к тебе, и это говорит о твоем прошлом. 
And then the antique furniture in your house means that there are some things that are old that God is going to be rearranging. И затем антикварная мебель в доме означает что-то старое в твоей жизни, то, что Бог будет переделывать. So that he can bring you into the new. Для того, чтобы перевести тебя в новое. So you would just look like if they had a house and you had antique furniture and then you had new furniture, that would be an easy way to interpret the dream. The old things becoming new. Например, дом, потом античная, старая мебель и новая мебель. То есть Бог переводит из старого в новое. Then the next one we call the dream cycle. Следующую э, диаграмму называем цикл сна. Your focus will be in the middle. Ваш фокус посередине находится. And this one shows that you could use four subfocuses. И здесь показано четыре субфокуса. Think about dreams and dream interpretation. You want to remain fluid. You want to allow them to flow. И как вы помните, чтобы в толковании сна это было как бы естественно переход одного к другому. You don't want to get rigid and say one symbol always means this particular thing. Вы не хотите закостенеть в чем-то сказать вот это значит только это больше ничего. Because you're going to have to look at who is having the dream. Поскольку нужно сначала смотреть у кого кому снится этот сон. What do those symbols mean to them personally? Что символы эти означают лично для этого человека? What is the Holy Spirit saying to you as you're hearing the dream? Что Дух Святой говорит вам, когда вы слушаете этот сон? Is the symbol interpreted in a positive light or in a negative light? Этот символ представлен в негативном или позитивном свете. And maybe there are four things that are really standing out to you very strong in this particular dream. И, возможно, еще четыре каких-то деталей, которые очень сильно вы обратили на которые очень сильно внимание. So you would use four subfocuses. Поэтому, возможно, четыре субфокуса вы возьмете. What the general purpose of what you're wanting to do with the dreamer as they're coming to you? И что главное вы хотите сделать с сновидцами, когда они к вам приходят? Вы хотите общаться, взаимодействовать с ними, когда они открывают свое сердце для вас? И когда вы толкуете их сон? Вы некоторое толкованием дадите, но не все. Because you want them to then ask you, what about this part or what about that part? То есть вы хотите, чтобы они о нем задали вопрос, а как насчет этой части или того той части сна? So it becomes a dialogue and a conversation between the two of you. Чтобы это стало диалогом, разговором вас двух. And that way they are inviting you to have favor. Чтобы они как бы благосклонно к вам относились и so открыты были. Тогда вы можете более эффективно говорить в их жизнь. И вы хотите, чтобы они задавали вам вопросы. И не бойтесь, если у вас нет ответов. Если нет ответов, скажите, нет у меня ответа, но я буду молиться об этом. And if the Lord shows me something, then I will tell you later. Uh, если Господь покажет мне что-то, я тебе позже скажу. But one thing you do not want to do и чего вам точно не следовало бы делать, is tell them, the Lord is showing me much, much more about this dream and about you. Господь мне показывает намного, намного больше о себе. But I can't сне. tell you because you're not spiritually mature enough to handle it. Но я не могу тебе сказать, потому что ты недостаточно духовен, чтобы вообще понять Would you это. want someone to say that to you? Хотели бы вы, чтобы вам такое сказали? So you always be very gracious, kind, and merciful to people. Поэтому будьте всегда добры, милостивы и любезны. And don't act like you're having a secret that they don't won't be able to share in. И не ведите себя так, каким образом, как будто у вас какой-то секрет, которым вы не хотите с ней поделиться. The next one that we have is the bullseye. Следующее это мишень. Is that how you spell my name in Russian? Мишень Барби. How about that? Um, and again, you're going from the center. To the outside. И снова вы переходите от центра снаружи. So the focus is going to be in the center. Subfocus, subfocus, subfocus. Details Поэтому on the way out. Фокус посередине и потом дальше идут последующие субфокусы. This last diagram that we have is the one that I usually use in the classes to illustrate dreams. It's Обычно. called the spoke wheel. А вот это следующую диаграмму колеса сна. Обычно мы используем ее в классах. Because this is a technique that lends itself easily to add different things as we work through it together in the classroom. Поскольку очень легко позволяет это добавлять последующие детали, когда мы прорабатываем сон в классе. This might be a technique that you're going to want to use in your dream journals. 
Возможно, такую технику вы захотите использовать в своих журналах сна. Just because it's very easy and very functional. Сколько это очень легко и функционально. So a lot of times with two I will use different colored ink when uh, talking about a subfocus and then writing the meaning of that subfocus. И часто я также буду различные брать пасты, ручки различного цвета, когда буду говорить о субфокусе, об их значении. That's going to help it kind of stand out to you on the paper. То есть это поможет вам и на бумаге это будет как бы выделяться очень. So why don't we, um, I'm going to ask Tatiana to choose somebody in the audience that has a dream, and I'm going to let you share the dream, and then we're going to diagram one on the board so that you can see how these different diagramming techniques work. Поэтому Татьяна выберет кого-то человека, у которого был сон, и на примере его сна мы выберем диаграмму и посмотрим, как вообще применять эти диаграммы. Do we have, I have a black uh, marker, do we have a different, another color as well? Or just the black? black. Just the black. Спросите имя человека, как зовут человека. Ее зовут Наташа. Да. По предложению. А? Нет, последний я расскажу сон. Да? It was the last dream I had. I'll share with you. Yesterday we said that we're going to title our dreams and date our dreams. So we're going to ask Natasha what she would title her dream and if she can remember the date when she had her dream. И мы спросим Наташу, как вчера мы говорили, как бы, какое бы это название дала своему сну, если помнишь, что скажи дату, когда он тебе приснился. Нет, дату я не помню. I don't remember the date. Sorry. Название. Название. Name. Пророческий сон. Prophetic dream. Пророческий. Дата неизвестна. Рассказывай. А, э, это дом э, Валентина Романовича и Татьяны, но the... он не закрытый, он открытый, как улица, как город. Я стою э, возле умывальника and и I мою was, посуду. And I, I was и много мою посуды. И подъезжает ко мне мой сын на велосипеде and в ярко-голубом костюме. Он держит в руке. Такой цвет? Или как штаны у него? Как штаны. Like your pants. И он держит в руке чехол для гитары, белый, прозрачный, and he и с ценником новый. И говорит, я купил этот чехол, он uh, очень нужен нам, и он I пригодится I мне и твоему другу Виктору. И я говорю, хорошо. And I said, okay. И собираю uh, с умывальника остатки, много остатков хлеба. What was there on the table when I was washing dishes? И ухожу к себе дома. And I went back home, my, my home. С хлебом несу этот хлеб. With мой дом тоже. With those leftovers of bread. И мой дом тоже, он не закрытый, это как улица. And my house also was not closed, it was like street. И я захожу и держу этот хлеб, и сзади птицы, и животные там много, и они просят у меня это. 
birds and animals and they were around me and they were asking me like give it give it to us give it to us я их кормлю и они начинают играться со всем этим and they begin to play with it with this bread и я смотрю там чуть дальше другие птицы и животные у них так много корма вы думаю почему эти животные не идут и птицы туда а едят у меня вот я saw that there was another like bunch of animals and birds in other side and they had lots of food there but I thought why this came to me why didn't they join those animals and like share their food but they came to me я поворачиваюсь к себе ну смотрю свой дом и виноград и вот такие огромные грозди винограда and I turned to my house and I saw huge uh, grape и он зеленый, только самые последние эти виноградины на, они поспевают, и они такого сиреневого, розового сиреневого цвета. И я смотрю вдаль своего дома. И вижу такую площадь. Вот так вот. И там прямо не отделено, а все гроздь на грозди, гроздь на грозди. Даже нету пустого места. Это виноград там был. Винограды переспелого уже такого. Lots of grace and it was over ripe, over ripened. Я смотрю, какая-то женщина стоит и его ест. And I saw that there was some woman there standing and she was eating that grape. Yes, yes. И я смотрю, межа моего дома. И я подхожу к ней и говорю, это мой виноград. And I look there and I came to her and I said, no, it's like it's my grape. Она говорит, да, это твой виноград. She said, yes, it's yours. И я смотрю вдаль своего дома и э, много винограда. And what I saw that uh, at the end, at the border of my property and my house, and there were lots of grapes. И все. That's all. Stay here. Оставайся здесь. So what we're going to do now is we're going to determine the focus of the dream. Who or what is this dream about? Поэтому, во-первых, определяем фокус на о ком или о чем этот сон. Natasha. Natasha. All right, so we're going to put her in the middle. Поэтому в посередине мы напишем Наташу. And just draw a little circle around her. И обведем кружочком. Now, we can start with three sub-focuses. И начнем с трех сub-фокусов. What are three things that stood out in that dream to you? Какие три детали более для вас... The guitar, okay? Sun and the guitar. Steve, if you'll look up guitar and musical instruments. Sun. No guitar inside, only the case, but it was transparent. All right, so guitar case. Чехол для гитары. All right, whose house? Чей дом? Natasha's house. All right. Natasha дом. This is N's house, stand for Natasha. Mm-hmm. Okay. Natasha. Grape, grape, and grape. And okay, so that's going to be a. Do you want to put uh, what about uh, Tatiana's house? Как насчет дома Татьяны? Is Tatiana's house more important than the grapes? Он важен, более важен чем чем. Okay. On the details, we're going to put on Natasha's house. We're going to put. Под Наташиным домом будет будет виноград, как детали. Okay. But I think that we had Tatiana's. И Татьяны дом, house as well, up here, subfocus, bread, хлеб. You're gonna have to help me. All right. So the bread is going from. For who did? Where did the bread come from? От кого? От кого был хлеб? От кого был хлеб? The bread came from here. Хлеб прибыл оттуда. What was the other thing that stood out at Tatiana's house? Что что интересно еще было в доме Татьяны? Dishes. Посуда. All right. Anything else that you remember from Tatiana's house? Что-то еще там было? Birds. Нет, это были в доме Наташ. Woman was which was picking grapes. 
But she wasn't at Tatiana's. No, она не была в доме Татьяны. She was there washing dishes at Tatiana's. She received bread at Tatiana's. I'm remembering another thing about Tatiana's house. She said. Son came. Son came to Tatiana's house. The son came. Son came. Her son. But I remember that she said that her house was open, didn't she? Открытый дом, она сказала, был это, да? Открытый. Without fence, it's like street. Without fence. Without fence, without walls, okay? Без стен. No walls. Tatiana's house was open, so people could come and go. То есть люди приходят, уходят. So now we're going to take this detail or this information here. What are dishes used for? Поэтому начнем с посуды. Для чего используется посуда? Food. All right, they're for food. Пища. Serving food. Татьяна и Вал are the leaders in this area, and they serve spiritual food. Татьяна и Валентин лидеры в этой местности, поэтому они дают духовную пищу. And the spiritual food was represented as bread. Духовная пища, которая представлена в хлебе. Наташа came there and was washing up or serving, cleaning up the serving utensils, the dishes. И Наташа служила, она мыла посуду там. She ate of the spiritual bread. Она ела духовный хлеб. But she also had leftovers to take home to serve to others. Также у нее остались были остатки, чтобы принести домой и другим дать. That's what happens in a training and equipping ministry. Это же происходит в в служении подготовки. You're fed spiritual food, but yet you then get enough to give to others. Вы получаете духовную пищу, но у вас только много ее, чтобы вы делитесь еще с другими. Sons that come. При кто сын, который приехал? When you're a spiritual house, you're going to have sons and daughters. В вашем духовном доме будут духовные дочери и сыновья. This son was able to come into the house. Сын смог приехать в дом. Because there were no walls and limitations, it was open to anyone. Потому что не было никаких стен и ограничений, оно открыто для всех. Okay. Let's now let's go to Natasha's house. Давайте передвинемся теперь к дому Наташи. We have grapes there. What else was there at her house? Что еще там было, кроме винограда? Birds and animals, птицы, Animals. Woman. Woman. Женщина. What else? Что еще? No walls. Нет стен. Okay. Hers were also open. Также открытый. No walls. She saw like three levels in the house. She saw front, uh, front area, then in the middle, then she saw the like back side of, right. of her property. So the front, back, front is going to represent things of the future. Как бы передняя часть это то, что относится к будущему. Back is going to represent things of the past. Дальняя половина символизирует прошлое. The middle is going to represent the time of now. Символизирует настоящее. A borderline on the border of her property. И виноград рос на границе ее. So this woman was standing outside or on the border of her properties. Inside her property. In her area. Okay. All right. Anything else you remember at Natasha's house? Что-то еще было? He's talking about white case, white guitar case, and it belonged to Natasha and to her friend. So I thought the guitar case belonged to your son. Я думала, что это принадлежало твоему сыну. Он он держал в руке его. He held it. И сказал, он пригодится мне и Виктору моему. И я понимала, что да. Okay, so her 
bringing the guitar case to Valentine, Victor, who is Victor? Natasha. To Natasha. And Victor. Victor. Victor is her fiance. This is Victor. Okay. All right. So her son's bringing an empty guitar case to Victor. And he says it'll be useful for Victor. Is that right? To her. It'll be useful to, to Natasha. To you and for, and for you and for Natasha, for Victor. All right. For Victor and Natasha, this yes. empty guitar yes. case will be useful. Okay. All right. So we're going to put Victor in here. Um, if I would say that his name probably means victorious one. But I don't know that. That's where I would need my name book to look up what the names mean. So you see there's, uh, there's Victor's name is in the dream, but also Tatiana's name. Как вы видите, упоминаются два имени во сне: Виктор и Татьяна. Татьяна, do you know what your name means? What your spiritual meaning of your name? Знаешь ли ты Татьяна? What it means? Wordly. Такое значение. Значение твоего имени. Hind, like behind, like hind places. Good and kind. Okay. All right. So her name means kind. It means or, or good. Uh, Barbie, it means or organizer, or the one who found. Founds. Organizer. Yeah, foundation, like who found. Foundations. I know <laughs> what my name is. <laughs> oh, very good. <laughs> and we, and that's kind of what you do as a living too. This is also Tatiana. So we have two Tatianas in the but class. Good, kind, organizer, and one that lays good foundations. Uh, when a name appears in the dream, you need to find out what the meaning of that name. Why did God choose that person? With that particular name, it's going to be significant for the interpretation of the dream. Just like Victor's name, I would say means victorious. Okay. So we have a guitar that is empty, a guitar case being given to Natasha. То есть чехол от гитары дан Наташе. And to Victor. И Виктору. From her son. What is your son's от, name? От сына. А как сына зовут? Костя. <coughs> Константин. Константин. Yeah. Константин the Great, like. Константин. Okay, so we have Константин. And again, do you know what his name means? Знаешь, что значит его имя? <laughs> she doesn't. I think it means uh, permanent, constant. Permanent, something constant, okay. Yeah. Permanent or constant. Постоянство. Instant, in season and out of season. And he's a good dresser, <laughs> wearing light blue jeans. Okay. Uh, we need to look at the guitar. Steve, is that in the musical instruments guitar? Guitar. Guitar being played, plucked, or strummed with fingers, merry gathering, broken strings indicates disappointments. Mm. Can you split it again? This guitar case is empty. There's no instrument in it. Как мы видим, что кейс этот пустой, там нету инструмента. And it's transparent, and there was a price tag on it. Is that right? So there is a price tag on this, and it was also transparent. So why a price tag? Because it's new. It's new, right? Okay, it new, but what else? Новое, что еще значит? It has it has price. It has a price. All right, so there's going to be a price to pay. То есть нужно будет заплатить цену. All right, so you're going to focus on the price. Фокусируйтесь на цене. There is a cost. Есть цена этому. Okay. Guitars, but the guitars lead us in worship. Гитара ведет нас поклонение. It'll lead us into the higher places. Ведет нас на что выше. There's a transparency here. А здесь прозрачность. But there's no instrument yet. No, нет еще инструмента. So we need to ask the Lord to begin to uh, let her son be used more as an instrument. Поэтому можем просить Господа, чтобы Бог использовал его сына как инструмент. All right, so let's wrap this one dream up. 
so that we can come up to the understanding of it. You can see just by picking out three subfocuses. Then looking at the details of those. How you can come into a lot of understanding. I would tell Natasha that her dream means that she's in a place of service right now where she's being trained and equipped. That Valentin and Tatiana are giving her spiritual food that's going to cause her spiritual food or fruit, her son, to be in a constant and permanent condition of spirituality. That God is touching every dimension of her life, the past, present, and future. That she is able to copy the model that they are giving her, laying the foundation in her life is being duplicated in her own home. And that she herself is producing spiritual fruit that are going to influence other people that come to her home. And it's, it's going to, there's going to be a price that she pays but God is going to take her to the higher levels through worship. And her life is going to be transparent and open. And that she's going to be very effective in the kingdom. As she continues to serve the Lord with all her heart. So you can see just picking out three symbols and some of the details about them. Can give you a lot of information. She's going to be very victorious in yeah. her walk. Very fruitful. Okay.